Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Pauline et Sandra, vous êtes des grooms. Alors on va commencer avec Pauline. Pauline, c'est quoi un groom Alors le groom suit le cheval sur tous les terrains de concours pour la préparation, pour éviter aux cavaliers de, de devoir stresser et tout. Donc on doit natter le cheval, le préparer et faire les box. Donc tout ce qui est annexe, les box, vérifier les rations, les pleins d'eau, enfin voilà. Mais c'est un rôle important parce que malgré tout, ça permet le bien-être du cheval, certainement sa sérénité. Et ça permet aux cavaliers d'être véritablement coupés de, de, de complications et d'arriver que sur la compétition. Ah oui, tout à fait. Le cavalier s'occupe de sa reprise, d'aller voir les autres cavaliers. Et le groom, pendant ce temps-là, s'occupe du cheval. Donc on doit aller marcher en général le matin avant que le cavalier monte dessus. Euh, en gros, il n'a rien à gérer au niveau du cheval. Normalement, euh, tout est prêt quand il arrive. Il monte dessus, il fait sa détente, il part sur, son, sur sa reprise. Et euh, à l'issue, il descend et... Et le groom est là. Donc euh... et, et là, justement, pour l'équipe de France paralympique, euh, ça représente combien de personnes Vous êtes deux grooms pour finalement cinq, à, cinq cavaliers. Oui, deux grooms pour cinq cavaliers, mais ça peut varier parce qu'on était en Italie la dernière fois et on avait quatre chevaux pour euh, toutes les deux aussi. Toutes deux grooms aussi. Mmh. Euh, Sandra, euh, lorsqu'on est groom, on est groom professionnel ou, euh, ou on fait ça en plus euh... Bah, c'est pas, pas obligé là nous il y a des groupes professionnels nous on est là pour euh, on est là bénévolement on vient juste se filer un coup de main euh, à tout le monde et euh, voilà on fait ça euh, c'est pas notre métier alors par exemple votre métier à vous à toutes les deux euh, euh, Sandra euh, bah, vous avez le micro euh, <rire> moi je suis étudiante en biologie ouais. et, et comment on finit je, je vous pose la question tout de suite après euh, comment euh, comment on finit finalement ici c'est à dire que vous êtes étudiante en biologie j'imagine qu'il n'y a pas quelqu'un qui a débarqué dans votre classe euh, euh, ou dans votre amphithéâtre en disant euh, quelqu'un veut venir euh, là en Belgique euh, ou en Italie avant euh. Non, c'est qu'en fait je, je monte dans le même hara que Adib et donc du coup Adib m'a demandé de venir le groomer sur euh, le dernier concours en Italie et comme ça s'est bien passé on m'a demandé de revenir à Morvel. D'accord. Et, et vous Pauline alors euh, vous n'êtes pas non plus groom professionnel en fait Non mais j'en fais un peu plus mon métier parce que je travaille à la garde républicaine avec euh, le capitaine Célarié qui est entraîneur euh, plus ou moins de l'équipe de France. Donc, plus euh... ou moins, ça va lui faire plaisir, ça, non. Philippe. <rire> non. <rire> Philippe, non, non, mais plus ou moins. Hein. <rire> non, 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 mais il y a beaucoup de... Il enfin, y a les coachs euh, qui... qui les entraînent, euh, je veux dire, tout, tout au long de l'année. Ouais. Et ouais. le capitaine Célarié les regroupe pour faire des stages euh, avant de partir en compétition. Donc, du coup, c'est Philippe Célarié qui vous en a parlé, voilà. qui vous a motivé à venir Proposé. ici. Euh... Ah, J'étais très motivé déjà. <rire> avant que... Justement, pour être bénévole comme ça ici, j'imagine qu'il faut être motivé. Euh, mais qu qu'est-ce qu que finalement vous aimez Qu'est-ce que vous venez chercher vous ici en... enfin, Moi c'est le contact des chevaux, euh, je suis baignée dedans depuis toute petite donc euh, enfin, ça me plaît et puis même l'ambiance générale, euh, compétition, euh, c'est assez sympa. Ouais. Oui, et, et, je, euh, Sandra, vous pouvez prendre le micro, il n'y a aucun souci. Euh, justement, je, on sent une vraie bonne ambiance. Il y a Philippe justement qui arrive. C'est un entraîneur qui passe où il ne faut pas. <rire> Merci Philippe. Hein, il... Il sait faire en sorte que l'émission soit animée. Euh, donc, il euh, euh, y a une vraie bonne ambiance dans l'équipe quand même. Hein. C'est euh, On rigole bien. J'ai même vu une caravane là-bas où euh, je crois oui. qu'il y a quelques... Oui. Je ne vais pas le dire peut-être, mais quelques bouteilles qui s'ouvrent. C'est l'ambiance. <rire> Et Philippe repasse, mais a manqué de tomber. A manqué de tomber. Ça, c'est collector. Ah oui, c'est bon enfant quand même. Bon, on vient là, on est détendu. Dans le micro, c'est... <rire> bien là, on est quand même détendu. Il enfin, euh, faut respecter certains horaires parce qu'on ne peut pas se permettre d'être en retard. Mais c'est vrai que le reste du temps, euh, les cavaliers sont là, ils nous aident, ils nous filent un coup de main. Et euh, dès que tout le monde a fini, on se retrouve et c'est plutôt très chaleureux. Ça vous ferait plaisir d'aller jusqu'au Paralympique, ah oui. justement ah bah, Les ouais. c'est euh, euh, grandiose. Enfin, puis pour nous, euh, moi je pense qu'après, je n'aurai pas l'occasion de, de re-suivre après une équipe... Euh, aussi haut niveau. quoi. Euh... C'est-à-dire que justement, qu'on est dans l'envers du décor, comme Groom, par exemple, vous en l'occurrence, euh, même, les, même les Paralympiques, ça vous marque aussi plus que d'autres compétitions. On sait que pour les, pour les sportifs, en règle générale, les, les Jeux Olympiques et les Paralympiques, c'est un rêve. C est, c est, je veux dire, c'est l'objectif de tout sportif, avant même les championnats du monde, etc. C'est aussi vrai pour l'envers du décor Alors, Personnellement, oui. Donc là, Londres, on vous y retrouve 
croise les doigts. Ok, bah nous on y sera aussi de toute façon, donc on va vous suivre. Et puis bah, je crois que vous allez retourner euh, aux chevaux parce que les, les compétitions ne vont pas tarder à reprendre, donc il va falloir les préparer, je crois. Et bah, merci à, à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.